హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ మనం తీసుకునే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కారణంగా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను మనం కొని తెచ్చుకుంటున్నాం అలాంటి వాటిలో ఒకటి ఫైల్స్ విస్టులా ఫిషెస్ సో మరి వీటికి హోమియోలోని ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయనే విషయాలను తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ సుధారాణి గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ వన్ ఆరు డబల్ త్రీ జీరో నెంబర్కి కాల్ చేసి మ్యామ్తో మీ సమస్య చెప్పి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు హలో మ్యామ్ హలో అండి సో మేజర్గా అసలు ఫైల్స్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఎలాంటి ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా ఇవి వస్తాయి మనకి సో ఫైల్స్ ఫిజర్స్ ఫిస్టులా ఇవన్నీ కూడా మలద్వారం దగ్గర వచ్చే సమస్యలు అనమాట అయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఏ ఈ మలద్వారం దగ్గర ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఫైల్స్ అని అనుకుంటారు కాకపోతే పైల్స్తో పాటు ఇతర సమస్యలు కూడా ఈ మలద్వారం దగ్గర వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే అనేక కారణాల వలన అంటే ఆహారం సరిగా టైంకి తీసుకోకపోవడము పీచు పదార్థాలు సరిగా తీసుకోకపోవడం ఆకూరలు కూరగాయలు అనేటివి అస్సలు తీసుకోకపోవడము ద్రవ పదార్థాలు లేదంటే వాటర్ అనేది సరిగా తీసుకోకపోవడము చాలా గంటలు ఒకటే పొజిషన్లో స్టాగ్నెంట్ పోస్చర్స్లో ఉండడము శరీరానికి కదలిక అనేది లేకపోవడము ఎక్కువ మాంసాహారం అనేది తీసుకోవడము సో ఇలాంటి కొన్ని కామన్ రీజన్స్ వలన కొంతమందిలో మలద్వారం దగ్గర ప్రెషర్ అనేది ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువైపోవడం వలన అక్కడ చర్మం అనేది రక్తనాడులు అనేటివి బయటికి ఉబ్బుతాయన్నమాట ఈ ఉబ్బిన వాటినే పైల్స్ అని అంటాం అయితే దీని పొజిషన్ అంటే ఏ ప్లేస్లో ఇవి వచ్చినాయి ఏ ఎంత సైజ్లో ఉన్నాయి ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి దీంట్లో మళ్ళీ పైల్స్లో రకాలు అనేటివి ఉంటాయి ఈ పైల్స్ని అర్షమొలలని కూడా అంటారు సో ఈ పైల్స్ అనేటివి మలద్వారం దగ్గర అంటే పెద్ద పేగు చివరి భాగంలో రక్తనాడులు అనేటివి చర్మంతో సహా బయటికి ఉబ్బడాన్నే పైల్స్ అంటారు ఇవి చాలా చిన్నగా పెసరిగింజంత కూడా ఉండొచ్చు లేదంటే కొంతమందిలో చాలా పెద్దగా ఒక నిమ్మకాయ ఎంత సైజులో కూడా రావచ్చు అనమాట ఈ స్టేజెస్ అనేటివి ఉంటాయి సో ఇందులో మన పొజిషన్ అంటే ఆ పేగు లోపల ఉన్నాయా బయటికి ఉన్నాయా అనే దాన్ని బట్టి ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అనేటివి ఉంటాయి అంటే పేగు ఇది మల మల విసర్జన తర్వాత చేతికి అనేది తగులుతూ ఉన్నట్లయితే అవి ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అంటారు కొన్నిసార్లు ఇంటర్నల్ పైల్స్ అనేటివి ఉంటాయి అంటే లోపలికి ఉంటాయి కాకపోతే చేతికి ఏం తగలవు కానీ విపరీతమైన రక్తస్రావం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మల ద్వారంలో నుంచి సో దీన్ని ఇంటర్నల్ పైల్స్ అంటారు ఇంకా ఎన్నో రకాల పైల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఓకే అండి ఒక కాలసిద్ధంగా ఉన్న చూద్దాం కడప నుంచి షఫీ గారు హలో చెప్పండి ఒకటేనా ఇంకా చర్మం బయట కుబ్బుతుందా సార్ శాశ్వత పరిష్కారం ఉంది ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అప్పటి మందు తగ్గే మందులు కూడా హోమియోపతిలో చాలా చక్కటి పరిష్కారం అనేది ఉంది దీని పైల్స్ అని అర్చమూలని కూడా అంటారు సార్ సో ఇవేంటంటే మోషన్ ఏరియా లోపల చర్మం అనేది బయటికి ఉబ్బడము బొడిపల మాదిరిగా బయటికి స్కిన్ అనేది బయటికి ఉబ్బడాన్ని పైల్స్ అంటారు అర్షమూలలు అంటారు ఇంకా కొన్నిసార్లు యాప్సెస్ లేదంటే కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల వలన కూడా ఈ బ్లీడింగ్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇవి మనం చూసుకుంటే కంటిన్యూస్గా బయట వస్తువులు ఎక్కువ తినడము ఎక్కువ మసాలా ఐటమ్స్ ఎక్కువ కారము ఉప్పు ఇలాంటివి ఎక్కువ శాతం తీసుకోవడం మాంసాహారం ఎక్కువ తీసుకోవడం మసాలాలు ఎక్కువ తీసుకోవడం టీల్ కాఫీలు లేదంటే ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఒకటే పొజిషన్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి నీళ్లు తక్కువ తాగే వాళ్ళకి మోషన్ అనేది ఫ్రీగా లేని వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం అనేది ఉన్న వాళ్ళకి మోషన్ అనేది బాగా రాపిడి అనేది ఏర్పడడం వల్ల మలద్వారం దగ్గర చర్మం అనేది రాసుకుపోయి అవి కొన్నిసార్లు బయటికి స్కిన్ ఉబ్బుతూ ఉంటుంది విపరీతమైన బ్లీడింగ్ కూడా ఉంటుంది దీన్ని అర్చమల్లలు అంటారు ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే చాలా మందికి తగ్గుతూ పెరుగుతూ లైఫ్ లాంగ్ అలా ఉండిపోతాయి స్టేజెస్ పెరుగుతాయి స్టేజెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ట్రీట్మెంట్ పీరియడ్కి కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ టైం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా మా నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ ఎక్కడైనా కన్సల్ట్ అవ్వండి ఎగ్జామినేషన్ చేసి దాని తర్వాత మందులు అనేటివి కొద్ది రోజులు వాడుకుంటే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ లోపల ఈ ప్రాబ్లం అనేది కంట్రోల్కి వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం గుంటూరు నుంచి నరేష్ గారు హలో హలో మేడం నరేష్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఇది పైల్స్ టెస్ట్ చేయించినప్పుడు గ్రేడ్ 1 పైల్స్ అని చెప్పారు మేడం ఓకే అండి అది బైట్ కి కొద్దిగా బటానీ గింజ లాగా రెండు వచ్చినాయి మేడం ఓకే అండి ఆ అది ఎలాగా మెడిసిన్స్ ఏం ఇవ్వలేదు గ్రేడ్ 1 అన్నారు అంతే దానికి ఎలాగా దాన్ని తగ్గించుకోవడం ఎలాగా మేడం ఆ ఇది మంచిగా తగ్గించుకోవచ్చండి పర్మనెంట్ గా కూడా క్యూర్ అవుతుంది గ్రేడ్ 1 
మనకి ఏంటంటే పైల్స్ లో గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేటి నాలుగు స్టేజెస్ అనేటి ఉంటాయి సో ఏంటంటే మలద్వారం లోపల ఆ పైల్ అనేది అంటే ఆ స్కిన్ అనేది కొంచెం బయటకు ఉబ్బినట్టుగా ఉండి దానంతా అదే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది గ్రేడ్ వన్ లో ఇలా ఉంటుంది గ్రేడ్ టూ లో బయటికి ఉబ్బి చాలాసేపు ఉండి మళ్ళీ లోపలికి దానంతా అదే వెళ్ళిపోతుంది ఈ రెండు గ్రేడ్స్ లో ఏంటంటే కొంచెం మన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆహార పలవాట్లు మార్చుకొని వాటర్ ఇంటేక్ అనేది పెంచుకుంటే ఇది న్యాచురల్గా కూడా కొంతవరకు తగ్గుతుంది హోమియో మెడిసిన్స్ కూడా మీకు న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ అండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి ఉండవు పత్యాలు అనేటివి ఉండవు ఇప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే పైల్స్ అర్షములలు ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చేసి వాటర్ ఇంటేక్ బాగా పెంచాలి డైలీ ఒక వన్ ఆర్ టూ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అనేటివి తీసుకోవాలి పీచు పదార్థాలు అనేటివి తీసుకోవాలి ఈ పీచు పదార్థాలలో కూడా నీటిలో కరిగేటివి నీటిలో కరగంది అనేటివి ఉంటాయి కరిగే పీచు పదార్థం వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ మేము చెప్తున్నాను సబ్జా గింజలు కానీ లేదంటే ఓట్స్ కానీ వీటిలో నీటిలో కరిగే పీచు పదార్థం ఉంటుంది దీనివల్ల మనకి లాభం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నీటిలో కరగని పీచు పదార్థం అని ఉంటుంది అది గోధుమ పొట్టులో లేదంటే మొక్కజొన్న పొట్టులో ఉంటుంది వీటి ద్వారా కూడా కొంతవరకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది కానీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఈ పీచు పదార్థాలు అనేటివి పెంచి వాటర్ ఇంటేక్ పెంచి ఎక్కువసేపు ఒకటే పొజిషన్లో ఉండకుండా మీ బాడీ వెయిట్ అనేది మీ హైట్ ప్రకారంగా ఉండేలాగా చూసుకోండి వెయిట్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకోండి సో మాంసాహారం కొద్ది రోజులు తగ్గించుకొని కొద్దిగా పుల్లటి వస్తువులు తగ్గించి మోషన్ ఫ్రీ వచ్చేలాగా చూసుకోండి మోషన్ ఫ్రీ వచ్చేలాగా చూసుకొని హోమియో ట్రీట్మెంట్ కొద్ది కొన్ని వారాల పాటు యూజ్ చేస్తే గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ అనేది కొం తొందరగానే తగ్గిపోతుంది ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం ప్రకాశం జిల్లా నుంచి తిరుపతి రాయుడు గారు హలో నమస్తే మేడం సార్ చెప్పండి సార్ ప్రాబ్లం ఏంటో మేడం నాకు జనవరి నుంచి బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది మేడం ఓకే సార్ అయితే నేను ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఒక డాక్టర్ గారికి వెళ్తానండి ఓకే అండి అతను అది చూసి దారాలు వేసాడండి వేసిన తర్వాత పోయినాయండి అన్నాను తర్వాత మళ్ళా ఒక వారం తర్వాత చూసి ఫిస్ట్ లో ఒకటి అని కట్ చేశాడు మేడం దాన్ని ఓకే సార్ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళా టూ డేస్ నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతుంది మేడం ఓకే సార్ నేను చెప్తాను అయితే బ్లీడింగ్ తో పాటు ఇంకేదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా నొప్పి మంట దురద నొప్పి లేదు మేడం ఉదయం వెళ్ళినప్పుడు ఒక పది నిమిషాల అరగంట మంట వస్తుంది మేడం ఓకే సార్ ఓకే అయితే మలద్వారం దగ్గర వచ్చే సమస్యలలో ఈ ఫిస్టులా అనేది కూడా ఒక రకం అండి ఈ ఫిస్టులా అనేది ఏంటంటే మలద్వారం దగ్గర బయట చర్మానికి లోపల చర్మానికి పేగు లోపల చర్మానికి రంధ్రాలు అనేటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ రంధ్రాలనే ఫిస్టులా అంటారు ఇది సగం ఉండొచ్చు పార్షియల్గా ఉండొచ్చు కంప్లీట్గా ఉండొచ్చు అంటే పూర్తిగా రంధ్రం లాగా ఏర్పడచ్చు లేదంటే కొద్దిగా కొద్ది లోతు వరకు రంధ్రం లాగా ఏర్పడచ్చు ఇదేంటంటే మలద్వారం దగ్గర ఉండే కొన్ని గ్రంథులలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏర్పడడం వలన అక్కడ వాప్ అనేది ఏర్పడి ఒక పింపుల్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి అంటే మలద్వారం చుట్టుపక్కల ఏరియాలో కావచ్చు మలద్వారం మీద కావచ్చు ఒక పింపుల్ లాగా ఏర్పడి అది బర్స్ట్ అయిపోయినప్పుడు పగిలిపోయినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఒక చీము రక్తము లాగా మిక్సింగ్ ఉండే ఒక ద్రవం అనేది కంటిన్యూస్గా కారడము లేదంటే అప్పుడప్పుడు కారడము విపరీతమైన నొప్పి మంట దురద అనేది ఉంటుంది అందరికి ఒక రకంగా ఉండదు కొంతమందికి ఓన్లీ మంట ఉంటుంది కొంతమంది కంటిన్యూస్గా డిశ్చార్జ్ అనేది ఏర్పడిపోయి కింద ఇన్నర్స్ అనేటివి బాగా తడిచిపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల మనకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూర్చోవాలన్నా సో ఏం తినాలన్నా కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో వీటికి ఏంటంటే మందులు ఇది కొద్దిగా మొండి వ్యాధి అండి పైల్స్ ఫిజర్స్ ఫిస్టులాస్లో చూసుకుంటే ఫిస్టులాస్ అనేటివి కొంచెం మొండి వ్యాధి చాలామంది వీటికి ఏంటంటే సర్జరీస్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా కొద్ది నెలల లోపలనే అవి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకటి ఉండొచ్చు ఆ రంధ్రం అనేది ఒక దాంట్లో నుంచి మూడు నాలుగు కూడా ఫామ్ అయిపోవచ్చు సన్నగా ఒక దారం పట్టే అంత సన్నగా ఉండొచ్చు లేదంటే చాలా పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు కూడా ఏర్పడవచ్చు అనమాట అయితే వీటికి హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సర్జరీస్ లేకుండా మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మందులు వాడుకుంటే ఇవి దానంతట అవే ఆ హీలింగ్ అనేది అవ్వపోతుంది లోపల పాస్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ అయిపోతుంది ఆ రంధ్రాలు అనేటివి న్యాచురల్గా మూసుకుపోతాయి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాకుండా ఉంటుంది మీకు వీలైనంత మటుకు మీ దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్స్ తీసుకోండి ఫిస్టులో గ్రామ్ ఆర్ ఇలాంటి టెస్టులు చేయించుకొని మా దగ్గరకు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి మందులు అనేటివి కొద్ది వారాల నుంచి నెలల పాటు యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుంది రైట్ మేడం ఇప్పుడు నిద్రలేమి అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు మనం చూస్తాం సో వీటి కారణంగా ఇప్పుడు పైల్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మరి సో
పేగు లోపల కదలికల నియంత్రణ అనేది కంట్రోల్లో ఉండకపోవడము నియంత్రణ లేకపోవడము అరుగుదల సరిగా లేకపోవడం మోషన్ అనేది ఫ్రీగా రాకపోవడం వల్ల ఆ మలద్వారం చివరి భాగంలో ఎండింగ్లో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోయి రాపిడి అనేది ఎక్కువైపోయి అక్కడ కొంతమందికి స్కిన్ అనేది బయటికి ఉబ్బుతుంది బయటికి ఉబ్బిన దాన్ని పైల్ అంటారు సో అక్కడ కొంతమందిలో ఏంటంటే ఒక కట్స్ మాదిరిగా చీలికల మాదిరిగా స్కిన్ అనేది విడిపోయి బ్లీడింగ్ అనేది ఏర్పడి విపరీతమైన మంట ఉంటుంది దాన్ని ఫిష్ ఫిజర్స్ అంటారు సో క్రాక్స్ అని కూడా అంటారు ఇంకా ఫిష్ చిలాస్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు కానీ రంధ్రాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో వీటన్నిటికీ కూడా మనం తాత్కాలికంగా తగ్గే ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ లేదంటే అప్పటి మందం మనకి ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ కావాలని చెప్పి సర్జరీస్ చేయించుకున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి ఏంటంటే టూ త్రీ మంత్స్లోనే అవి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో వీటన్నిటికీ కూడా మలద్వారము లేదంటే పేగుకు సంబంధించిన సమస్యలు అన్ని అన్నిటికీ కూడా మనం కామన్గా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవేంటి అంటే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ తోటి ఏదో ఒక ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి కొద్దిగా మాంసాహారము తర్వాత ఎక్కువ మసాలా ఐటమ్స్ అనేవి కొంచెం తగ్గించుకొని టీలు కాఫీలు ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఈ అలవాట్లు కొద్ది రోజుల పాటు మానేసుకొని సో ఎప్పుడు పుల్లటి వస్తువులు కొంచెం తగ్గించుకొని పెరుగు మజ్జిగ లాంటివి ఎక్కువ శాతం యూజ్ చేసుకుంటూ పీచు పదార్థాలు ఆకురలు కురుణ కూరగాయలు అనేటివి తృణధాన్యాలు ఇలాంటివి కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకొని ద్రవ పదార్థాలు అనేటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకొని ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నిద్ర అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం శరీరానికి కదలిక అనేది ఉంచుకుంటూ సో బ అధిక బరువు అనేది లేకుండా చూసుకున్నట్లయితే హోమియో ట్రీట్మెంట్ కొంత కొన్నాళ్ళ పాటు యూజ్ చేస్తే ఈ పైల్స్ ఫిజర్స్ ఫిస్యుల మలబద్ధకము కాన్స్టిపేషన్ ఐబిఎస్ ఐబిడి తర్వాత ఇండైజెషన్ అల్సర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వితౌట్ ఎనీ సర్జరీస్ వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొద్ది నెలల నుంచి వారాల్లోపే కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో మందులు వాడిన తర్వాత కూడా తగ్గాయి కదా అని ఆపేస్తే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందా ఏ రకంగా సో హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్స్లో ఏదైనా కూడా ఒకసారి అంటే మన దగ్గరకు వచ్చే ట్రీట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మొండి వ్యాధులు అనేటివి హోమియోలో చాలా మంచి పరిష్కారం అనేది దొరుకుతుంది క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటేనే శాశ్వత పరిష్కారం అనమాట సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు పత్యాలు ఉండవు అయితే ఈ ట్రీట్మెంటే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్గా ఇస్తాం అంటే ఆ సమస్య అప్పటి మందు తగ్గేలాగా ఆ ఒక్క రోజు రెండు రోజులు వాడేదే కాకుండా కొంత కోర్స్ లాగా కొద్ది నెలల పాటు కంటిన్యూషన్ లో వాడుకుంటూ ఆ సమస్య తగ్గిపోయినాక కూడా కొన్నాళ్ళ పాటు యూజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయిపోయినాక కూడా కొన్నాళ్ళ పాటు యూజ్ చేసి మనం మెయింటెనెన్స్ కొంచెం మన ఆహార పలవాట్లు చేంజ్ చేసుకుంటే దాదాపుగా మన ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ మందులు మానేసినాక కూడా ఫ్యూచర్ లో రిపీట్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు అండి సో గర్భిణీ స్త్రీలలోనే ఎక్కువగా మనం ఈ ప్రాబ్లం చూడొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు మరి ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత అవి ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతాయా సో పైల్స్ ప్రాబ్లం అంటే అర్షమొలల సమస్యలు చాలా మందిలో అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళలో ఇంకా కామన్గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఈ పైల్స్ అనేటివి చాలా మందిలో చూస్తుంటాం ఇండైజెషన్ అనేది ఉంటుంది పైల్స్ అనేటివి ఉంటాయి మోషన్ వెళ్ళాలంటే చాలా భయంకరమైన నొప్పి మంట బ్లీడింగ్ అనేది ఉంటుంది స్కిన్ అనేది బయటికి ఉబ్బుతూ ఉంటాయి ఇవేంటంటే ఆ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోవడం వల్ల మనం తీసుకునే ఆహారము లేదంటే బేబీ వెయిట్ ఎఫెక్ట్ వల్లన కింద ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ అనేది కూడా క్లియర్గా లేకపోవడం వల్ల ఆ రక్త నాడులు అనేటివి బయటికి ఉబ్బడానే ఈ హర్షమూలలని అంటాం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఇది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది కొంత కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డెలివరీ తర్వాత కూడా చాలా మటుకు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి తగ్గుతూ పెరుగుతూ అలా కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు స్టేజెస్ అనేటివి పెరుగుతూ ఉంటాయి సో వీటికి కూడా మీరు హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ డెలివరీ కూడా మీరు హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఫీడింగ్లో ఉన్నా కూడా హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు బేబీకి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు సో మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ న్యాచురల్గా మాత్రం కొంత వాటర్ ఇంటేక్ అనేది పెంచి ఫ్రూట్స్ అనేది తీసుకుంటూ సో కొంచెం వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివి లైట్గా చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే పైల్స్ ఫిజర్స్ ఫిస్లాస్కి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని కామన్ మెడిసిన్స్ తోటి మీకు ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది సో అందులో రతానియా అని కొలిన్సోనియా అని అల్యూమినా అని ఎలో అని సో ఇట్లా నైట్రిక్ యాసిడ్ అని బ్లూమియా అని ఇట్లా కొన్ని ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ మెడిసిన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అవి యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు తాత్కాలికంగా అప్పటి ముందు ఉపశమనం అయితే ఉంటుంది ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనేది మేము యూజ్ చేసే ట్రీట్మెంట్ ఈ ట్రీట్మెంట్లో ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది అప్పటి మందమే కాకుండా లైఫ్ లాంగ్ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాలర
ఈవెంట్ అంటే మలద్వారం దగ్గర మెత్తటి చర్మం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కొన్ని కారణాల వల్ల అంటే మోషన్ టైట్గా రావడము లేదంటే ఎక్కువ మాంసాహారము లేదంటే బయట వస్తువులు ఎక్కువ తీసుకోవడం మసాలా ఐటమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం లేదంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం టీలు కాఫీలు ఎక్కువగా శాతం తీసుకోవడం టైంకి ఆహారం భోజనం అనేది చేయకపోవడము అసలు పీచు పదార్థాలు అనేటివి తీసుకోకపోవడం వల్ల సో మలద్వారం దగ్గర ఆ మెత్తటి చర్మం అనేది చీలిక మాదిరిగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇవి పేపర్ కట్ అంటే ఒక సన్నగా ఉండొచ్చు ఆ కట్స్ అనేటివి పెద్ద పెద్ద చీలికలు లాగా కూడా పేగు లోపలికి కూడా ఈ చీలికలు అనేటివి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట సో వీటి వల్ల మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా విపరీతమైన మంట నొప్పి దురద ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఏర్పడవచ్చు లేదంటే జిగురు లాగా పడవచ్చు లేదంటే విపరీతమైన మంట నొప్పి అనేది దీనికి ఉంటుంది కూర్చోలేక అసలు నడవలేని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అయితే వీటికి ఏంటంటే హోమియో ట్రీట్మెంట్ కొన్ని నెలల పాటు కొద్ది రోజుల నుంచి నెలల పాటు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే ఈ కట్స్ అనేటివి న్యాచురల్గా హీల్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రాకుండా ఉంటాయి అయితే దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త మాత్రం కంపల్సరీ మోషన్ ఫ్రీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి మోషన్ ఫ్రీగా ఉండాలి అంటే వాటర్ అనేది కొద్దిగా త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ పర్ డే తీసుకోవాలి పీచు పదార్థాలు తీసుకోవాలి ఆకుకూరలు కూరగాయలు ఎక్కువ శాతం తీసుకోవాలి మసాలా ఐటమ్ ఉప్పు కారాలు ఇవి కొంచెం తగ్గించుకొని మాంసాహారం తగ్గించుకొని బయట వస్తువులు తగ్గించుకొని కొద్దిగా హోమియో ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ న్యాచురల్గా పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతాయి సో ఫైల్స్లోని స్టేజెస్ ఏంటి ఏ స్టేజ్లోని మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తొందరగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫైల్స్ అంటే అర్షమొలలండి ఇవి మలద్వారం దగ్గర ఒక బొడిపల మాదిరిగా ఉబ్బినట్టుగా ఉంటాయి సో ఇందులో స్టేజెస్ చూసుకుంటే దాని పొజిషన్ ఏ ఏరియాలో ఉంది ఎంత సైజులో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దాని స్టేజెస్ అనేటివి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ స్టేజెస్ ఆర్ గ్రేడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఆ మలద్వారం దగ్గర చర్మం అనేది ఆ గోడ అనేది మలద్వారం అనేది ఒక చిన్న బొడుపుల మాదిరిగా వచ్చి దానంతా అది లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇలా ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఆ మలద్వారం దగ్గర ఉండే చర్మం అనేది బయటికి ఉప్పి ఒకటి ఉండొచ్చు లేదంటే మల్టిపుల్గా చాలా ఉండొచ్చు ఉబ్బి కొంచెంసేపటికి అదే లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇది స్టే సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది థర్డ్ స్టేజ్లో ఆ చర్మం అనేది మలద్వారం దగ్గర ఉండే చర్మం బయటికి ఉబ్బి చాలాసేపు అలా ఉండి చేతి వేళ్ళతోటి మెకానికల్గా మనం లోపలికి పెట్టుకునేంతవరకు అవి లోపలికి వెళ్ళవు చేతితోటి లోపలికి పంపించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఆ బయటికి వేలా ఆడిన తర్వాత అవి బయటికే ఉంటాయి చేతి వేళ్ళతో అన్నా కూడా బయట లోపలికి వెళ్ళవు బయటికే ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి కొద్దిగా సివియర్ ప్రాబ్లం కొద్దిగా డేంజరస్గా కూడా ఉంటాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ స్టేజెస్లో చాలా మంచిగా కొద్ది రోజుల్లోనే మనకి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది థర్డ్ ఫోర్త్ స్టేజెస్లో కొద్దిగా టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఫోర్త్ స్టేజ్లో దానివల్ల ఇతర సమస్యలకు దారి తీయకుండా ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆపుకొని ఆ సమస్యలు ఇబ్బందులలో తేడా వచ్చేలాగా చూసుకోవచ్చు ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం విజయనగరం నుంచి కైలేశ్వరరావు గారు హలో మేడం నమస్తే మేడం డాక్టర్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి మేడం నాకు ఆపరేషన్ అయ్యి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది మేడం ఓకే అండి ఇష్టలో ఆపరేషన్ అయ్యి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఓకే అండి ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ పడిపోతుండేది బ్లడ్ పడిపోయిన తర్వాత పన్నాలకి చీమలా వస్తుండేది నేను వెయిట్ తొంభై ఆరు కేజీలు అయ్యిందని వీరమాత్ర రామకృష్ణ గారి డైట్ పాటించాను అందులో పూర్తిగా పోయింది మేడం ఏమీ లేదు అసలు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో వస్తుందా అని అడుగుతున్నాను వెయిట్ కూడా తగ్గాను మేడం ఓకే సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మీకు సమస్య లేదు ఫ్యూచర్ లో వస్తుందా రాదా అనేది మనకి కరెక్ట్ గా చెప్పలేము సార్ ఎందుకంటే మీరు సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అయినా వెయిట్ గెయిన్ అయినా ప్రెషర్ అనేది ఏర్పడుతుంది కొన్ని కొన్ని రకాల డైటింగ్ పద్ధతుల వల్ల కూడా కొంతమందికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు అన్ని సెట్ అయితే ఓకే సెట్ కాకపోతే కొంతమందికి హీట్ అనేది ఎక్కువైపోవడము లేదంటే ఆ ఏరియాలో మొత్తానికి మనం ఏ డైట్ తీసుకున్నా లేదంటే వెయిట్ సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అయినా వెయిట్ గెయిన్ అయినా మోషన్ ఏరియా దగ్గర ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోయినప్పుడు కొన్నిసార్లు అవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అవి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చేసి వెయిట్ గెయిన్ కాకండి సడన్ గా వెయిట్ లాస్ సడన్ గా వెయిట్ గెయిన్ కాకుండా చూసుకోండి నెలకి ఒక రెండు మూడు కేజీల ఇది సేఫ్ వెయిట్ లాస్ అనమాట సో అలా వెయిట్ లాస్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి డైట్ లో వచ్చేసి మీరు ఏ డైటింగ్ చేసినా కూడా కొద్దిగా డైలీ మాత్రం మనం తీసుకునే ఆహారంలో వెజిటేబుల్స్ తర్వాత లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి వాటర్ ఇంటేక్ కంపల్సరీ మినిమం టెన్ గ్లాసెస్ ఉండేలాగా చూసుకోండి సో ఈ జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఈ 
సో ఐబిఎస్ ఐబిడి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇండైజేషన్ కాన్స్టిపేషన్ ఇలాంటి వాటి వలన కూడా మోషన్ ఏరియా లోపల ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ మలద్వారం దగ్గర ఉండే నాడు లోపల రక్తనాడు లోపల ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోయి అవి కొన్నిసార్లు బయటికి ఉబ్బడాన్నే ఈ పాయిల్స్ అంటాం వీటి వలన కూడా పాయిల్స్ ఫీజర్స్ ఫిస్టులాస్ అనేటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కొంతమందిలో రెండు కలిపి కూడా ఉంటాయి పైల్స్ ఫీజర్స్ కలిపి కూడా ఉంటాయి సో ఫిజర్స్ అనేటివి ఏంటి ఇంతసేపు నేను పైల్స్ గురించి చెప్పాను అంటే మోషన్ ఏరియాలో ఉబ్బడము వాటిని పైల్స్ అంటారు వీటికి కూడా శాశ్వత పరిష్కారం ఉంది చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ టు వీక్స్ లోపల మనకి విజిబుల్ చేంజెస్ అనేటివి వస్తాయి నొప్పి ఉపశమనం ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది దురద మంట అనేది తగ్గుతుంది ఆ బయటికి వచ్చిన పైల్ మాస్ కూడా మళ్ళీ లో న్యాచురల్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చిన్న స్కిన్ ట్యాగ్ ఉంటే ఏం పర్వాలేదు సో ఆ బయటికి ఉబ్బేది కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఫిజర్స్లో కూడా మనం హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఆ కట్స్ అనేటివి న్యాచురల్గా హీలింగ్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు పత్యాలు స్పెషల్గా మందు కోసం ఇదే పత్యం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు సో కామన్గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనేటివి తీసుకుంటూ మోషన్ ఫ్రీగా వచ్చేలాగా చూసుకుంటే మలద్వారం దగ్గర వచ్చే పైల్స్ ఫిజర్స్ ఫిష్లాస్ లేదంటే ఇంకా కొన్ని ఇతర సమస్యలు ఇన్ఫెక్షన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా హోమియో ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టర్ ఈ మూడింటిని నేను నిర్లక్ష్యం చేస్తే తెలుసుకోలేక ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టర్స్ మనం పైల్స్ అనేటివి నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే స్టేజెస్ అనేటివి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఫైనల్ అంటే ఫోర్త్ స్టేజెస్ ఫోర్త్ స్టేజ్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఫోర్త్ స్టేజ్లో స్కోప్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కూర్చోవడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి ఆ పైల్ మాస్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బయటికి వేలాడుతూ ఉన్నట్లయితే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ అనేది కంట్రోల్ కానట్లయితే కొద్దిసార్లు అల్సర్స్ అనేటివి దాని మీద ఫామ్ అయిపోయి సో కొన్నిసార్లు క్యాన్సరస్గా కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇంకా ఫిజర్స్లో ఫిజర్స్లో మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అంటే కట్స్ క్రాక్స్ లాగా వచ్చినప్పుడు మనం అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆ క్రాక్స్ అనేటివి ఆ పేపర్ కట్ లాగా ఉన్న క్రాక్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద చీలికలు లాగా ఏర్పడిపోయి కొన్నిసార్లు సర్జరీ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఫిస్టులాస్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆ ఫిస్టులా అనేదే రంధ్రం అనమాట మలద్వారం దగ్గర వచ్చే రంధ్రాలు పింపుల్ మాదిరిగా వచ్చి దాంట్లోంచి కంటిన్యూస్గా డిశ్చార్జ్ ఒక ద్రవం లాగా కారుతూ ఉంటుంది అది మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది దారాల మాదిరిగా ఉండే రంధ్రాలు చేతి వేలు పట్టే అంత పెద్ద రంధ్రాల మాదిరిగా ఫామ్ అవ్వచ్చు ఒక రంధ్రం నుంచి రెండు మూడు రంధ్రాలు కూడా ఫామ్ అయిపోయి పేగు అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయి సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్కి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫైనల్గా సర్జరీ కండిషన్కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కొన్నిసార్లు సర్జరీ చేసినా అవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేజెస్లోనే మీరు ఈ లక్షణాలు కనుక గమనించుకోండి అంటే ఎవరికైనా కూడా సడన్గా మీకు అప్పుడప్పుడు కానీ సడన్గా కానీ మోషన్ ఏరియా నుంచి బ్లీడింగ్ కానీ పెయిన్ కానీ దురద కానీ మంట కానీ చేతికి ఏమైనా ఉబ్బినట్టుగా తగలడం కానీ స్కిన్ ట్యాక్స్ బయటికి ఉబ్బడం కానీ ఇండైజెషన్ పొట్ట ఉబ్బడము గ్యాస్ పై నుంచి కింద నుంచి గ్యాస్ కానీ సో మల మలం అనేది గట్టిగా రావడం కానీ సో ఇలాంటివి కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హోమియో తీసుకుంటే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ టు వీక్స్ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రెక్టిఫై అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి స్టేజ్ని బట్టే దీని ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుందా సో ఇన్ని రోజులు మందులు వాడాలని ఉంటుందా కొంతమంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు వన్ వీక్ యూస్ చేస్తాను నాకు తగ్గలేదు లేకపోతే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ యూస్ చేస్తే నాకు తగ్గలేదని అది వాళ్ళ స్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా సో హోమియో ట్రీట్మెంట్స్లో మాత్రం మీకు పైల్స్కి చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ వీక్స్ లోపలనే అంటే జస్ట్ వారం పది రోజులలోనే మీకు చేంజెస్ అనేటివి వస్తాయి జస్ట్ ఆ పెయిన్ రిలీఫ్ ఇన్స్టెంట్గా అప్పుడు మందం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహార అలవాట్లను బట్టి మనకుండే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బాడీ వెయిట్ని బట్టి అవి మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి సో దీనికి కొద్ది రోజులు కాకుండా కొంత మేము చెప్పిన కోర్స్ ప్రకారంగా స్టేజ్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేజెస్లో కొంత తొందరగా క్లియర్ అవుతాయి జస్ట్ విత్ ఇన్ టూ ఫ్యూ డేస్ టూ వీక్స్ లోపల ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేజెస్ అనేటివి హీల్ అయిపోతూ ఉంటాయి థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది మంత్స్ టూ ఇయర్స్ వరకు ఫోర్త్ స్టేజ్ అయితే కొంత ఎక్కువ లాంగ్ టర్మ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా కొద్దిగా మేము చెప్పిన డ్యూరేషన్ అండ్ సలహాలు పాటించుకున్నట్లయితే గ్యాస్ట్రిక్ ప్ర